This conference will now be recorded. Yeah, let's start. Last class, like you said, we choose a idea on that. Last class, we choose a resource manager create chat and chole. Last class, I call this an Azure resource groups. I didn't in lady. He lost ten minutes. Hmm. Um, I Resource groups. Resource group in Azure is a new approach to group or collection of assets in logical groups for, for easy or automatic provisioning, monitoring, and access control, and for most effective management of their cost. Okay, in the paragraph, simply apply ante Azure law. Oka server deploy yes, sir. Oka storage account deploy yes, sir. Oka IP address request yes, sir. Oka website deploy yes, sir. Atarvata mm. unkote application deploy yes, sir. SQL server or unkote deploy yes, sir. Atarvata inka kono test server lo mere deploy yes pitero. Mm. Okay. Even ni ekar ekaro deploy yes, sir. Ekar ekar ante ani kena random ekar ekaro yes, sir ani no. Ante oka toche sir ki US. Mm. In code of Chesarki West US Inca Cono Chesarki India Law Inca Cono Chesarki Singapore Law. Okay, okay, it's a social record of mirror deploy. Yes, sir. I think it will organize as a room organize a la yaster on te first of first most layer law or resource group and edi create yes, sir. Okay, resource group create. Yes, see, after that, my a component deploy. Yes, na sir, Azure law. Avanni kora a resource group to tag aite. Okay, this resource group will be akar den to tag aye onto dante subscription to. Okay. This subscription aavale kunto dante. Meko user account create. Yes, na apur unique ID osse kada directory ID. Ah. Danto tag on to the so directory ID directory ID make me know then local mirror water code like subscription or subscription law mirror resource group create just going down local button resources and Nicola resource group in yesterday is subscription law billing ideas down to the motto Jesse resource groups US Locani West to US Locani even the resources so the outer layer red color long is other quarter resource group Okay, okay, okay. Our resource group lo yani create jasta man mata. Our resource group lo yani create jesi. Atla ante go to portal. Okay na? Ekra resource groups ano nde? Okay, resource groups lo kardi. Add resource group. Resource group ki benefit ante ante. Me e resource group ko da ko component ega da. Azure law pla. This is first component. And in K and on the second, third, fourth, up to thousand. Okay. Okay. Component number is conte first component which is a resource group. Okay. The location specific unto AMU on the do. Okay, na? you can pay as you go is subscription. Are they subscription which is a key pay as you go? Then you can the resource group and you play as now. Okay, uh, Azure. Uh, October 2019 batch. I did not resource group and okay. Okay, resource group. I could create yes, you know, East US look create yes. Hmm. Next tag center and day purpose training. Okay. Uh,
participants well okay na just tags are not intent make just logical identification tags meaning game and can you know everybody that's an okay now I'll go on the month October 2019 next create we're even it's got a tagging law I think we're allowed to come to another me me day-to-day uses by now depend on today okay now so resource group create a summer October 2019 after about a career is a more resource group me East US law okay now resource group there is a no parent today as sure I can create this in our East US law okay and a resource group East US look at this but to put in a server which is a key in the other deploy a lot of work I do that work over the first question work I think of a resource group law in it apply this and a yellow owner is this was group you know East US look at this a you put in server in India to play a don't know he resource group can they deploy you know okay I could have a resource group which is a collection of components with on the wall of work I think okay the and a work out the vision correct again a a collection of components and they were correct a cock up with a it could be in logic and then a resource group on a the location kick constant God me that kind of create is coach resource group on a day down again oh very resources gunny very locations again it went to someone don't let okay okay now I'm doing a chip in a I pay location and location which is a considerable card on a matter and a limitation of the resource group on us look at this on condi are our resource group in the Canada on a server look at a tag jage tag okay okay other about the are a source group in the India on a server look at a tag jage okay okay and they are planning to leave me record server deploy yes now today I have a new code under resource group October Azure October 2019 can they was they okay now I don't put it on it in run over the run over the as long as a locations on me what do you mean by location location and take a marine location and a particular area on a particular area and a cream on the are as your law but I'm particularly on no correct a car what do you aim set up just better not a other thing other And the other location and the other than the area and the location and the area 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 and the components more than components better I think I'm like a sure locations I'm going to talk on me okay as your reasons and now as your locations and now today okay as your region so even any region so okay now locations and the a region can the year way a city low my data centers on your of any good locations can lost there okay okay location means south india south india composite from a leecher okay so the location means it on the azure okay as your law then yes I know you were slow on your data center better you were slow east us and you panna east us low data center and they claim us on day yes you got a america east us low what genie alone the data center okay okay and then the meaning in the east us and you panna on there मेर क्रिएट जैसे सर्वर लो वर्जिनल लो ना वर्जिनल लो ना डेटा सेंटर लो डिप्लाई आउट नहीं ओके ओके हाँ 
ఓకే అట్లాగే సౌత్ ఇండియా అని చెప్పన్నాం అనుకోండి ఓకే సౌత్ ఇండియా ఏ లొకేషన్ అంటే సౌత్ ఇండియా అని చెప్పి అన్నాం అనుకో అది లొకేషన్ పేరు సౌత్ ఇండియా అనేది అది ఎక్కడ ఉంది అంటే చెన్నైలో అంటే చెన్నైలో అజోర్ కి డేటా సెంటర్ ఉంది ఓకే 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 అర్థమైంది బాగా ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా వాటి రాసేది ఏంటి ఇక్కడ రీజియన్ రీజియన్ అంటే యుఎస్ అనేది ఒక రీజియన్ యూరోప్ అనేది ఒక రీజియన్ ఆ తర్వాత ఏషియా అనేది ఒక రీజియన్ ఆ తర్వాత గవర్నమెంట్ అనే గవర్నమెంట్ సెక్టర్ కోసం విడిగా డిజైన్ చేశాడు అవి మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసుకోవాలి వీటిని అన్డిస్క్లోజ్ ఇక్కడ యుఎస్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ ఏంటంటే వాడు ఓన్లీ గవర్నమెంట్స్ కి మాత్రం యాక్సెస్ అవుతాయి అవి ఎక్కడ ఉన్నాయి ఏంటి మనకి ఎవరికి చెప్పడు ఓకే మిడిల్ ఈస్ట్ లో రీజియన్ లో ఓకే ఎట్లా ఒక్కొక్క సబ్ కాంటినెంట్ లో ఒక్కొక్క రీజియన్ లో ఒక్కొక్క అంటే ఒక్కొక్క రీజియన్ అంటే ఒక్కొక్క లొకేషన్ లో డేటా సెంటర్స్ పెట్టాడు ఓకే యాజ్యూర్ జియోగ్రఫీ వెళ్ళారనుకోండి రీజియన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఇవన్నీ గవర్నమెంట్ కెనడా బ్రెజిల్ యుఎస్ లో యూరోప్ లో ఇట్లా ఓకే తర్వాత ఏషియాలో అంటే రిప్రజెంటేషన్ అంతే కాకపోతే మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే యుఎస్ లో నాలుగైదు చోట్ల డేటా సెంటర్లు ఉన్నాయి యు యూకేలో లండన్ లో ప్యారిస్ లో తర్వాత ఫ్రాన్స్ లో ఇట్లా అన్ని చోట్ల యాజ్యూర్ వాడి డేటా సెంటర్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా డేటా సెంటర్ డేటా సెంటర్ అంటే ఎప్పుడన్నా విజిట్ చేశారా ఐడియా ఉందా డేటా సెంటర్ విజిట్ చేయలేదు డేటా సెంటర్ అంటే సర్వర్ లో మొత్తం ఉన్న లొకేషన్ సర్వర్ అన్ని అంటే ఒక రూమ్ రూమ్ అంతా సర్వర్స్ ఉంటాయి ఒక ఫ్లోర్ ఒక బిల్డింగ్ టూ త్రీ టూ త్రీ ఫ్లోర్స్ ఉన్న బిల్డింగ్ ఏదైనా కావచ్చు అన్ని అన్ని ఫుల్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఉంటాయి అయితే వీడు ఎలా బిల్డ్ చేస్తాడు అంటే డేటా సెంటర్స్ ఓకే అవైలబిలిటీ జోన్స్ అని చెప్పి పెట్టుకుంటాడు ఒక ఈస్ట్ యుఎస్ తీసుకోండి ఈస్ట్ యుఎస్ అని చెప్పి అన్నప్పుడు ఎక్కడ ఎక్కడ ఈస్ట్ యుఎస్ అంటే ఏంటి మనకి మీనింగ్ ఇక్కడ మనకి సారీ ఇక్కడ మనకి వర్జీనియాలో మూడు బిల్డింగ్లు ఉంటాయి అండి మూడు బిల్డింగ్లు ఎందుకు ఓకే బిల్డింగ్ వన్ బిల్డింగ్ టూ బిల్డింగ్ త్రీ మూడు బిల్డింగ్ లో కూడా డేటా సర్వర్లు ఉంటాయి మూడు బిల్డింగ్ లో కూడా నెట్వర్క్ స్విచ్లు ఉంటాయి మూడు బిల్డింగ్ లో ఫైర్ వాల్స్ స్టోరేజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఉంటది ఈ మూడింటిని కలిపి వీడు ఒక రీజియన్ అంటాడు రీజియన్ ఏంటిది ఈస్ట్ యుఎస్ ఈస్ ద రీజియన్ లొకేషన్ ఏంటి ఈస్ట్ యుఎస్ ఈస్ ద రీజియన్ లొకేషన్ ఈస్ వెస్ట్ వర్జీనియా వెస్ట్ వర్జీనియాలో ఒక ఆ సిటీలో ఏదో ఒక కార్నర్ లో మూడు సెపరేట్ బిల్డింగ్లు ఉన్నాయి లేదంటారా అదే సిటీలో మూడు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో మూడు బిల్డింగ్లు ఉన్నాయి ఓకే అది ఎక్కడ ఏంటి అనేది వీడు ఎక్కడ మెన్షన్ చేయడు సరేనా అయితే దాన్ని ఇక్కడ మనకి ఎలా చూపిస్తారంటే బిల్డింగ్ వన్ బిల్డింగ్ టూ బిల్డింగ్ త్రీ అని చెప్పి నేను ఇక్కడ ఉంటున్నా ఓకే ఇట్లా జస్ట్ పిక్చర్ లో అని అజూర్ లోకి వెళ్ళి ఎక్కడ చూడాలి అంటే గో టు వర్చువల్ మెషిన్స్ మా వర్చువల్ మెషిన్స్కి వెళ్ళి యాడ్ మనం ఏదైనా వర్చువల్ మెషిన్ యాడ్ చేస్తున్నాం అంటే క్రియేట్ చేద్దాం అని చెప్పి అనుకుంటున్నాం ఇంకా వర్చువల్ మెషిన్స్ ఏం క్రియేట్ చేయనండి ఇప్పుడు జస్ట్ మీకు దాన్ని మీనింగ్ చెప్పడానికి మీనింగ్ ఓకే ఇక్కడ అవైలబిలిటీ ఆప్షన్స్ అని చెప్పి ఉంది అవైలబిలిటీ ఆప్షన్స్ అవైలబిలిటీ జోన్ అని వచ్చింది జోన్ డిజేబుల్ అయి ఉంది ఏషియాలో జోన్ లేదు అంటే ఒకటే బిల్డింగ్ ఎక్కడైతే జోన్ డిజేబుల్ అయి ఉంటుందో అక్కడ ఒకటే బిల్డింగ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈస్ట్ యూఎస్ సెలెక్ట్ చేసా ఈస్ట్ యూఎస్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు జోన్ అవైలబుల్ అయింది జోన్ అనేబుల్ అయింది జోన్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత మీరు కిందకు వస్తే జోన్ వన్ టూ త్రీ అంటే జోన్ వన్ సెలెక్ట్ చేశారు అనుకోండి ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే వర్చువల్ మెషిన్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో డెమో సర్వర్ డెమో సర్వర్ వన్ అది వచ్చేసరికి ఇక్కడ డిప్లై రమాకాంత్ ఎందుకు డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ అవుతుంది ఆ లింక్ ఇన్స్టాల్ దాని పాటుగా అదే డౌన్లోడ్ అయిపోయి ఇన్స్టాల్ అవుతుంది అట్లాగంటుందా
శ్రీనివాస్ గారు మీకేమన్నా రిక్వెస్ట్ వచ్చిందా రమాకాంత్ పెట్టింది ఏమొచ్చిందండి రిక్వెస్ట్ హాయ్ అని పెట్టాడంట జాయిన్ అయినట్టు ఏమన్నా రిక్వెస్ట్ వచ్చిందా రాలేదు ఇక్కడ వస్తే మీటింగ్ ఈజ్ అన్లాక్డ్ లేదు బా నీకు రాలేదు రమాకాంత్ నువ్వు ప్రాపర్గా నువ్వు ప్రాపర్గా లాగిన్ అవ్వలేదు అది అక్కడ మీకు కనపడుతుంది కదా రమేష్ గారు మీకు కూడా కనపడుతుంది అది ఒకసారి లేకపోతే నీ డౌట్ శ్రీనివాస్ కాల్ చేసి నీ డౌట్ చెప్పు ఆయన సొల్యూషన్ ఇస్తాడు ఒకసారి శ్రీనివాస్ సరే సరే ఒకసారి అది చూడైతే నీ సైడ్ నుంచా సరే అయితే అందుకోసం <laughs> అవైలబిలిటీ జోన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి వన్ అని సెలెక్ట్ చేస్తే అది వెళ్ళి ఆ బిల్డింగ్ వన్ లో మీకు దీని అవైలబిలిటీ జోన్ అంటే ఏంటి మరి ఏజెడ్ అని అని చెప్పి రాస్తున్నా ఏవి జోన్ లేదంటే అవైలబిలిటీ జోన్ అంటే ఏంటి అంటే ఏంటి అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి అవైలబిలిటీ జోన్స్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ అంటే ఏంటి అంటే availability zones is high availability offering that protects your applications and data from data center failures ani cheppi idigondi idantha chadukunta bavali okay na indha jarigithe ardham ayyadu entante akkada matter em ledhu ikkada meer konni server build chesaru okay na ee building building power failure vachi poyindi ledante edanna em antaru natural calamities valla డిమాలిష్ అయిపోయింది అయినా సరే ఇక్కడ మీరు ఒక్కడే కాదు కదా ఈ ఈస్ట్ యుఎస్ లో సర్వర్ డిప్లాయ్ చేసింది మనం ఒకళ్ళమే కాదు అక్రాస్ ది గ్లోబ్ మల్టిపుల్ కస్టమర్స్ మిలియన్స్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ యూస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ సర్వర్లు పెట్టుకుంటారు అక్కడ మరి వాటికి ప్రొటెక్షన్ ఎట్లాగా ఇప్పుడు సర్వర్ ఒక ఒక ఫిజికల్ గా ఒక బిల్డింగ్ అంతా వానిష్ అయిపోయింది అంటే మీ సర్వర్లు పోయినాయి మీ డేటా పోయింది మీ బిజినెస్ పోయింది అంతా పోయింది అవునా అజూర్ వాడు ఏం చేస్తాడంటే దీనికి దీనికి మధ్యలో వాడు ఓన్ గా ఈ మూడీ బిల్డింగ్ లకి కనెక్టివిటీ బాగా పెట్టుకుంటాడు బ్యాక్ ఎండ్ లో పెట్టుకొని ఇక్కడ ఉన్న ఇక్కడ ఏవైతే సర్వర్ లో ఉన్నాయో అవన్నీ ఇక్కడికి రెప్లికేట్ చేసి పెట్టుకుంటాడు ఇక్కడ కూడా రెప్లికేట్ చేసి పెట్టుకుంటాడు మీనింగ్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దిస్ గోస్ బ్యాడ్ మనం ఇక్కడ నుంచి కూడా బిజినెస్ రన్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో అదే అక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఈజ్ అ హై అవైలబిలిటీ ఆఫరింగ్ హై అవైలబిలిటీ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాదు మాక్సిమం శాతం అయినంత వరకు హై అవైలబిలిటీ మీనింగ్ ఏంటంటే శాతం అయినంత వరకు డౌన్ కాకుండా చూసుకుంటుంది అంతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అప్ అయి ఉంటుంది లేదంటే జీరో డౌన్ టైమ్ అని చెప్పి ప్రామిస్ చేయడు అక్కడ అందుకని ఇక్కడ చూసారా నైన్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ విఎం అప్ టైమ్ ఎస్ఎల్ఏ అని చెప్పి రాసాడు ఇక్కడ అవునా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాయలా ఇక్కడ హై అవైలబిలిటీ అని ఓడి పెట్టాడు అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే అప్ టైం గురించి చదువు అప్ టైం నైన్ నైన్ అంటే అప్ టైం ఎస్ఎల్ఏ క్యాల్కులేటర్ అని చెప్పి ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుంది అప్ టైం అంటే ఏంటంటే నైన్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ మీనింగ్ ఏంటి అంటే సంవత్సరంలో ఎప్పుడైనా సరే యాభై యాభై రెండు నిమిషాలు లేదంటే వన్ యాభై మూడు నిమిషాల వరకు మీ సర్వర్ డౌన్ అయిపోయినా మీ సర్వీసెస్ డౌన్ అయిపోయినా మీ వెబ్సైట్ డౌన్ అయిపోయినా మీరు వాటిని అడగడానికి ఎటువంటి ఏమంటారు ఇది లేదు ఏమంటారు ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే మీరు యాజ్యూర్ పైన కంప్లైంట్ చేయడానికి కూడా మీకు ఇది లేదు ఎందుకంటే మీ దానికి మీరు ఎస్ఎల్ఏకి అగ్రీ అయ్యే మీరు సర్వర్స్ 
లేదంటే సర్వీసెస్ వాడుకుంటున్నారు ఓకే అది డైలీ వన్ డైలీ ఎయిట్ సిక్స్ ఎయిట్ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ సెకండ్స్ కావచ్చు వీక్లీ ఒక నిమిషం కావచ్చు నెలకి ఒక నాలుగు నిమిషం అని చెప్తా చెప్తున్నాడు కదా అలా కదా ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ వన్ ఇయర్ ఒక గంట వరకు మీ సర్వర్లు డౌన్ అయినా కానీ మీరు వాడిపైన కేసు వేయడానికి కుదరదు ఎందుకంటే అదే ఎస్ఎల్ఏ మీరు దానికి అగ్రీ అయ్యే వాడుకుంటున్నారు అర్థమైనా సో ఇక్కడ అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఎందుకు పెట్టాడు అంటే ఇక్కడ ఉన్న సర్వర్లన్నీ కూడా ఏ సర్వర్లనే కాదు ఏ కాంపొనెంట్ అయినా సరే ఇక్కడ కూడా రెప్లికేట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఉన్నాయి కూడా ఇక్కడ రెప్లికేట్ అవుతుంది సో ఇన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ ఇది పోయినా ఇది ఇది దీని నుంచి మీరు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఇది కూడా డౌన్ అయినా ఇక్కడ నుంచి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు మరి ఇది కూడా డౌన్ అయిపోతే ఎవరు ఏం చేయలేరు ఓకేనా అయితే ఇది ఒక రీజియన్ లో మూడు డిఫరెంట్ బిల్డింగ్ లో మూడు డిఫరెంట్ డేటా సెంటర్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలా అన్ని చోట్ల పెట్టాడా ఎట్లాగే సెటప్ అంటే నో దాన్ని మీరు ఎలా డిసైడ్ చేస్తారు ఇక్కడ నేను ఈస్ట్ యుఎస్ తీసేసి ఈస్ట్ యుఎస్ తీసేసి వెస్ట్ యుఎస్ పెట్టాను వెస్ట్ యుఎస్ పెట్టితే అవైలబిలిటీ జోన్ ఎనేబుల్ అయ్యే ఉంది ఉంది మళ్ళీ ఎక్కడ మీరు ఏది సెలెక్ట్ చేసుకున్నా త్రీ ఉంటాయి జోన్స్ వాడి స్టాండర్డ్ డిజైన్ అది సెంట్రల్ యుఎస్ అవైలబిలిటీ జోన్ ఉంది ఇవి కూడా ఉన్నాయి ఓకేనా అది కాకుండా డైరెక్ట్ వచ్చేసి చెన్నై చెన్నై తీసుకున్నాం సౌత్ ఇండియా సౌత్ ఇండియా గ్రేడ్ అవుట్ అయిపోయింది అంటే సౌత్ ఇండియాలో సెటప్ ఇలా లేదు ఇలా లేదు సౌత్ ఇండియాలో సెటప్ ఎలా అంటే ఒకటే బిల్డింగ్ ఓకే సౌత్ ఇండియా అంతే మీరు సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసుకోండి దాంట్లోనే దెర్ ఈస్ నో అవైలబిలిటీ జోన్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా ఇంతవరకు అర్థమైందా ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ రీజియన్ అవైలబిలిటీ ఆప్షన్స్ లో అవైలబిలిటీ జోన్ నో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిడర్నెస్ రిక్వైర్డ్ అంటే రిస్క్ నాది అని చెప్పి మీరే అంటున్నారు ఇన్ నో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిడర్నెన్సీ రిక్వైర్డ్ అంటే అక్కడ రిడర్నెన్సీ అవసరంలా ఒకవేళ డౌన్ అయితే అవనే నేను చూసుకుంటా అని చెప్పి మీరు అగ్రీ అయినట్టు ఈ ఆప్షన్ ఓకే ఆ తర్వాత ఆప్షన్ అవైలబిలిటీ జోన్ అవైలబిలిటీ జోన్ అంటే ఆల్రెడీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా అవైలబిలిటీ సెట్ అనేది దాని గురించి మనం తర్వాత విడిగా ఒకసారి మనం లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లా టెస్ట్ చేసేటప్పుడు మీకు దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఓకేనా అవైలబిలిటీ సెట్ అనేది సో మనం ఏం వర్చువల్ మిషన్ గురించి ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లా అజూర్ లో వాడి డేటా సెంటర్ వాడి డేటా సెంటర్స్ వాడి రీజియన్స్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ చూసారా జోన్ వన్ రెండు ఇంటర్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి జోన్ టూ ఇంటర్ కనెక్ట్ జోన్ త్రీ అవన్నీ కూడా ఒకదానికి ఒకటి ఇంటర్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి సపరేట్ పవర్ సపరేట్ నెట్వర్క్ సపరేట్ కూలింగ్ ఓకేనా ఏ ఏ లొకేషన్ లో ఉన్న ఏ సర్వీసెస్ సపోర్టెడ్ బై రీజియన్ యుఎస్ లో నాలుగు రీజియన్స్ యూరోప్ లో నాలుగు రీజియన్స్ ఇట్లా ప్రతి ఒక్క చోట మీకు సైడ్ స్క్రాల్ చేస్తే ప్రతి ఒక్క చోట ఏషియాలో రెండే రెండు రీజియన్స్ మిగతా ఎక్కడ కూడా మీకు ఇది లేదు ఇంక లాగిన్ అవ్వలేదండి సరే ఆయనకి ఏదో ఇష్యూ ఉన్నట్టుంది ఓకేనా ఇంతవరకు క్లియరా మీకు ఆ తర్వాత యాజ్యూర్లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి ఫస్ట్ స్టెప్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోండి సెకండ్ క్రియ సెకండ్ స్టెప్ సబ్స్క్రిప్షన్ యాడ్ చేసుకోండి థర్డ్ స్టెప్ వచ్చేసరికి రిసోర్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకోండి వాట్ ఈస్ ఫోర్ వర్చువల్ నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి అంటే మనకు కనిపించకుండా అంటే <laughs> 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 సర్వర్ ఆన్ చేశాను కదా 
మీకు ఐపీ ఏమి ఇచ్చానో చూస్తాను నేను ఓపెన్ కన్సోల్ సర్వర్ ఆన్ రెడీ ఎన్సెట్ మా ఇంట్లో ల్యాబ్ అండి ఇది ఓకే విఎంవేర్ ల్యాబ్ ఇది దీనికైనా మనం ఐశ్వర్కి సంబంధం ఏం లేదు సో రన్ అవుతుంది ఇక్కడ విఎం నెట్వర్క్ వీలన్ టెన్ ఓకే డన్ ఇక్కడ వన్ నైంటీ టూ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ టెన్ డాట్ టూ హండ్రెడ్ నైంటీ టూ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ టెన్ డాట్ వన్ అని చెప్పి ఏదో ఐపీ ఇచ్చేసా డన్ డన్ క్లోజ్ లోకల్ మేనేజర్ డన్ క్లోజ్ క్లోజ్ సో మీరు కస్టమర్ మీకేం చెప్పానంటే ఓకే సర్వర్ నేమ్ విండోస్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ డాట్ ఐబిఎం లేదంటే మ్యావరిక్ డాట్ కామ్ అని చెప్పి ఇచ్చా సో యూజర్ నేమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ పాస్వర్డ్ వచ్చేసరికి అని చెప్పి ఇచ్చారు మీరు యాక్సెస్ చేయగలరా మీరు అక్కడి నుంచి యాక్సెస్ చేయలేరు ఎందుకంటే మీరు ఇది ఓవర్ పబ్లిక్ ఐపి యాక్సెస్ కాదు ఎందుకంటే నాది ఇంటర్నల్ కాబట్టి సో నేను దీన్ని తీసుకొని ఇదే కస్టమర్ నేను ఆఫీస్ లో ఉన్నా ఎవడు నన్ను సర్వర్ అడిగితే నేను సర్వర్ బిల్డ్ చేశాను వాళ్ళకి ఇస్తాను అంతే సింపుల్ గా వాళ్ళకి ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని మెయిల్ చేస్తాను వాళ్ళకి సింపుల్ గా కనెక్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తే సర్వర్ రెడీ అనా మరి దీనికి దీనికి మన యాజ్యూర్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఏంటంటే యూ హ్యావ్ ఎ కంట్రోల్ ఆన్ యువర్ హార్డ్వేర్ ఓకే అసూస్ సర్వరు అంటే డెస్క్టాప్ ఫోర్ సిపియు థర్టీ టూ జీబీ ర్యామ్ మూడు హార్డ్ డిస్క్లు ఉన్నాయి నాకు నాకు క్లియర్గా ఇక్కడ తెలుస్తుంది దాని కింద నేను ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు పదిహేడు సర్వర్లు క్రియేట్ చేశా ఒక సర్వర్ పైన ఓకే ఇక్కడ నాకు కంట్రోల్ ఉండింది సో ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను విఎంఏర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ఒక సర్వర్లో దానిపైన ఇవన్నీ నేను బిల్డ్ చేసుకున్నా సో దిస్ ఇస్ ట్రెడిషనల్ వే అదే క్లౌడ్ లోకి వచ్చేసరికి మీకు ఇవన్నీ ఏమి ఉండవు కదా మన చేతులు ఏమి ఉండవు ఓకేనా సో దాన్ని మనం ఎలా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలంటే మీరు అన్నట్టుగా వర్చువల్ నెట్వర్కే ఫస్ట్ నో డౌట్ అంటే ఏంటి అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఓకేనా అంటే ఏంటి అంటే లెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక రీజియన్ అని అనుకున్నారు ఈస్ట్ యూఎస్ఏ తీసుకున్నాం ఓకేనా వర్జీనియాలో దీంట్లో సర్వర్స్ మీరు పెట్టాలి అని చెప్పి అనుకున్నప్పుడు చాలా మంది వాడుకుంటారు ఈస్ట్ యూఎస్ లో సర్వర్లు చాలా మంది డిప్లాయ్ చేస్తారు చాలా సర్వర్స్ లో చాలా వెబ్సైట్లు రన్ అవుతాయి సర్వర్ ఎస్క్యూఎల్ అవుతాయి వాళ్ళ వాళ్ళ బిజినెస్ సంబంధించి అప్లికేషన్స్ రన్ అవుతుంది లేదంటే సింపుల్ గా స్టాటిక్ వెబ్సైట్లు రన్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు సో మనలాగా టెస్ట్ టెస్టింగ్ కోసం సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు అట్లా అందరూ ఉంటారు సో మీకు వాళ్ళకి మధ్య బ్యారియర్ ఏంటి మరి సేమ్ వాళ్ళు కూడా అదే పొట్టలో అలాగే అవుతారు కదా అవునా వాళ్ళు కూడా మనలాగానే సేమ్ పొట్టల్ డాట్ ఐజో డాట్ కామ్ లో లాగిన్ అవుతారు సేమ్ ఈసీఓ సెలెక్ట్ చేస్తారు సేమ్ సర్వర్ డిప్లై చేస్తారు అయితే మీకు వాళ్ళకి సెగ్రిగేషన్ ఎక్కడా అంటే మీకు ఫస్ట్ మీ యూజర్ ఐడి ఏదైతే ఉందో 
దానికి ఒక లేయర్ వస్తుంది కదా యూజర్ ఐడి ఏంటి డైరెక్టరీ ఐడి అవునా డైరెక్టరీ ఐడి మీకు యునిక్ గా మెయింటైన్ అవుతుంది దాని లోపలికి వచ్చిన తర్వాత మీకు సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది ఉంది సబ్స్క్రిప్షన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఓకే మీ డైరెక్టరీ ఐడి ఏం చేస్తుంది యువర్ రెడీ టు యూస్ బట్ యువర్ డైరెక్టరీ ఐడి వచ్చింది అంటే మీకు యూజర్ యాక్సెస్ ఉంది పోర్టల్లో మీకు యూజర్ అకౌంట్ ఉంది మీరు లాగిన్ అవ్వచ్చు ఏమైనా చేసుకోవచ్చు అనేది ఇక్కడ కన్ఫర్మేషన్ ఆ తర్వాత సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్నారు అంటే ఏంటంటే అర్థం మీరు వాడుకున్న దానికి బిల్లు కట్టడానికి రెడీగా ఉన్నారు అవునా సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటేనే మీరు సర్వర్స్ క్రియేట్ చేయగలుగుతారు వితౌట్ సబ్స్క్రిప్షన్ మీరు లాగిన్ అయ్యి ఏదైనా చూస్తారు తప్ప ఏమి క్రియేట్ చేయలేరు ఏమి మేనేజ్ చేయలేరు అవునా సరే సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్న తర్వాత ఇంకొక లేయర్ ఏంటి రిసోర్స్ గ్రూప్ అని చెప్పి ఇందాక చెప్పాను ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్ ఏంటంటే దీని లోపల మీరు ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి క్రియేట్ చేసినా సరే వీటన్నిటిని ఇది చూసుకుంటది ఓకే మరి ఇక్కడ లాజికల్ బౌండరీ అనేది ఏంటి అంటే ఈస్ట్ యుఎస్ లో మీరు సర్వర్లు డిప్లాయ్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు మీకంటూ ఒక లాజికల్ నెట్వర్క్ బౌండరీని మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఓకే దాట్ యూ కాల్ ఇట్ యాస్ వర్చువల్ నెట్వర్క్ వీ నెట్ ఎవరికి వాళ్ళు సపరేట్ గా వీ నెట్ క్రియేట్ చేయాలా అవును వీ నెట్ వీ నెట్ అంటే వీ నెట్ మీనింగ్ ఏంటంటే వర్చువల్ నెట్వర్క్ ఫిజికల్ నెట్వర్క్ లో మీరు సర్వర్ ఎలా యాక్సెస్ చేస్తారు సరే యాజ్యూర్ ని కాసేపు పక్కన పెడదాం ఓకేనా యాజ్యూర్ ని కాసేపు పక్కన పెట్టి నా దగ్గర ఒక సర్వర్ ఉంది దాని నుంచి ఒక కేబుల్ తీసుకొని ఒక స్విచ్ కనెక్ట్ చేశాను ఈ స్విచ్ నుంచి ఇంకొక కేబుల్ తీసుకొని నా ల్యాప్టాప్ కనెక్ట్ చేశాను సర్వర్ స్విచ్ ఈ స్విచ్ నుంచి ఇంకో కేబుల్ తీసుకొని వైఫై రోటర్ కనెక్ట్ చేశాను ఈ వైఫై రోటర్ నుంచి ఇంకో కేబుల్ ఇంటర్నెట్ కి పోయింది ఓకే ఇది వైఫై రోటర్ సో ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ కి పోవడానికి ముందర ఇదంతా కూడా నా ఇంటర్నల్ అవునా కదా చూపించిన ఇది ఎట్లాగా దీని ఐపీ వచ్చేసరికి వన్ నైన్టీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ వన్ డాట్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఇది సర్వర్ ఐపి వన్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ లాగిన్ అయి ఉన్నా సర్వర్ ఐపి అవునా స్విచ్ ఐపి వచ్చేసరికి వన్ డాట్ హండ్రెడ్ నా ల్యాప్టాప్ ఐపి వచ్చేసరికి వన్ డాట్ వన్ ఫార్టీ త్రీ అని అనుకుంటున్నా చూద్దాం అది ఏమి ఇచ్చాను నాకు గుర్తులేదు ఇక్కడ కమాండ్ ఐపి కన్ఫిక్ వన్ ఫార్టీ టూ వచ్చింది వన్ త్రీ అని ఇచ్చాను వన్ ఫార్టీ టూ ఓకేనా ఇది వన్ డాట్ హండ్రెడ్ ఇది వచ్చేసి వన్ డాట్ వన్ ఈ మరి ఈ రెండింటిని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాము ఇది స్విచ్ ఇది ఏం వైఫై రౌటర్ గో టు బ్రౌజర్ వన్ నైన్టీ టూ వన్ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ వన్ డాట్ హండ్రెడ్ ఓకే తీసుకో లాగిన్ ఇది నా స్విచ్ అండి ఓకే స్విచ్ లో నాకు అడ్మినిస్ట్రేషన్ సారీ స్టేటస్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ లోకి వెళ్దాం ఇదంతా ఇంటర్నల్ అండి నీ మీ ఇంటర్నల్ ఇంట్లో ఓకే నెట్వర్క్ గురించి ఓకే ఓకే ఓకేనా నేను ఇందాక ఏమన్నాను ఇక్కడ చూడండి రెండు కేబుల్స్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చేసరికి సర్వర్ కనెక్ట్ అయి ఉంది రెండో కేబుల్ వచ్చేసరికి నా వైఫై నా ల్యాప్టాప్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది ఓకేనా మూడో మూడో కేబుల్ మూడో కేబుల్ నాది డిస్కనెక్ట్ అయి ఉందిలే నా లైవ్ నాది వైఫై పై నడుస్తుంది వస్తుందాగండి ఒక్క నిమిషం ఇప్పుడు చూడండి ఇంకొకసారి రిఫ్రెష్ చేస్తే రావాలి సమ్మరీ మూడో కేబుల్ కనెక్ట్ అయి ఉంది ఎక్కడో అది వచ్చేసరే మూడో తెచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పుడే కనెక్ట్ చేశాను నాది ల్యాప్టాప్ కి ఇందాక నుంచి వైఫై పై నడుస్తుంది ఓకే సో మూడు కేబుల్స్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి ఇంకొక వైఫై రౌటర్ అన్నా కదా అదే యాక్సెస్ చేస్తాము వైఫై రౌటర్ ఐపి వన్ డాట్ వన్ ఓకే బట్ వైఫై రౌటర్ నుంచి ఇది ఇది పబ్లిక్ ఐపి ఇంటర్నెట్ కి పోవడానికి అంటే ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే జూమ్ చేస్తాను జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇక్కడ వైఫై రౌటర్ ఉంది కదా 
ఇక్కడ వైఫై రోటర్ ఇది నా వైఫై రోటర్ ఏం చేస్తుంది ఇది నాకు ఇంటర్నెట్ కూడా ఇచ్చిన ఐపీ నా వైఫై రోటర్ ఐపీ ఏంటి వన్ నైంటీ టూ దీన్ని కూడా పేస్ట్ అక్కడ వన్ నైంటీ టూ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ వన్ డాట్ వన్ ఓకేనా ఈ వైఫై రోటర్ నుంచి నాకు ఇంట్లో టీవీ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మొబైల్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే నా స్విచ్కి వస్తుంది కేబుల్ ఒకటి స్విచ్ నుంచి నా ల్యాప్టాప్ నా స్విచ్ నుంచి ల్యాప్టాప్ వచ్చింది ల్యాప్టాప్ లో ఇంటర్నెట్ వస్తుంది ఆ తర్వాత స్విచ్ నుంచి సర్వర్ కి వెళ్ళింది సర్వర్ లోపల వర్చువల్ మెషిన్స్ ఉన్నాయి అవునా వర్చువల్ మెషిన్ ఏదండి ఇది ఒక వర్చువల్ మెషిన్ అన్నాను అవునా ఈ వర్చువల్ మెషిన్ లో లాగిన్ అయ్యా అనుకోండి దాని లోపల కూడా ఇంటర్నెట్ రావాలి అవునా కదా లాజిక్ ప్రకారం లాగిన్ అయ్యి లోపల గూగుల్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం అంటే ఇట్లా వస్తుందా లోపల సర్వర్ లోపల ఓకేనా సో సర్వర్ లోపల ఇది దీన్ని క్లోజ్ చేస్తున్నా దీని మినిమైస్ మరి ఇక్కడికి వచ్చేసినట్లయితే దీని లోపల కూడా ఇంటర్నెట్ వస్తుంది సో ఇక్కడ నుంచి ఈ సర్వర్ నుంచి ల్యాప్టాప్ నుంచి స్విచ్ నుంచి నా వైఫై రోటర్ టీవీ నుంచి ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి అన్ని కూడా వన్ డాట్ వన్ దగ్గరికి రావాల్సిందే వన్ డాట్ వన్ దగ్గరికి వస్తే వన్ డాట్ వన్ ఏం చేస్తుంది ఈ ఐపీకి ఇస్తుంది ఈ ఐపి ఏం చేస్తుంది ఇంటర్నెట్ కి పోయి నెట్వర్క్ ఇంటర్నెట్ కి పోయి యూట్యూబ్ అంటే యూట్యూబ్ సర్వర్ కి పోతుంది గూగుల్ అంటే గూగుల్ సర్వర్ కి పోతుంది ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ పోతుంది ఇంటర్నెట్ ఇంటర్నెట్ ఇది ఈ ఐపీకి ఈ ఐపీకి గల డిఫరెన్స్ ఏంటి మీరు చెప్పగలరా ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ మొన్న అడిగాను ఫస్ట్ రోజు చెప్పా వాట్ ఈస్ పబ్లిక్ ఐపీ వాట్ ఈస్ ప్రైవేట్ ఐపీ గుర్తుందా మర్చిపోయారా ఓకే ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ మనకి అంటే ఈ వన్ సిక్స్టీ వన్ అనేది పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ మరి ఇవన్నీ ఇవన్నీ విత్ ఇన్ అవర్ నెట్వర్క్ కాబట్టి అది ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ అవుతుంది మొత్తం వన్ డాట్ వన్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఇవి వచ్చేసి మొత్తం ప్రైవేట్ కింద వస్తుంది ఓకే మరి మార్కెట్ లో ఉన్న ప్రైవేట్ పబ్లిక్ డీటెయిల్స్ తెలుసా మీకు ఇప్పుడు వరకు నెట్వర్క్ నెట్వర్కింగ్ లో మార్కెట్ లో క్లాస్ ఏ క్లాస్ బి క్లాస్ ఐడియా లేదండి నెట్వర్క్ రేంజెస్ అని చెప్పి కొట్టారు అనుకో ఓకేనా మీ స్క్రీన్ కనపడటం అదేంటి ఇక్కడే ఆగిపోయింది ఉందా ఆగింది మనకి ఇదే నెట్వర్క్ గురించి మాట్లాడుతున్నా ఇంటర్నెట్ గురించి స్లో అయినట్టుకుంది నా నెట్వర్క్ చూడండి స్టాప్ స్క్రీన్ షేరింగ్ ఆఫ్ చేసి మళ్ళీ ఇప్పుడు సంథింగ్ నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఒకటి ఉంది అట్లా స్ట్రక్ అయిపోయింది సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంబీబీఎస్ వస్తుంది ఇక్కడ ఇప్పుడు వస్తుంది ఇప్పుడు వస్తుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు వస్తుంది ఓకేనా ఎయిటీ సెవెన్ ఎంబీబీఎస్ వస్తుంది స్పీడ్ ఓకే ఇక్కడ నేను ఏమంటే క్లాస్ ఏ బీసీ నెట్వర్క్ రేంజెస్ అని చెప్పి కొట్టా అనుకోండి ఓకేనా ఇక్కడ ఐపీ అడ్రస్ క్లాసెస్ అని చెప్పి కొట్టే వన్ ఏ ఏ క్లాస్ ఏ క్లాస్ బి క్లాస్ సి ఈ మూడే మనం పబ్లిక్ కి వాడుకోగలిగేది మిగతాది రిజర్వ్ ఫర్ మల్టీ కాస్టింగ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ యూజ్ ఫర్ రీసెర్చ్ ఈ రెండు క్లాసులు ఎవరో వాడుకోలేరు ఓకేనా మరి ఇది అసలు టోటల్ గా ఉన్న క్లాస్ డిజైనింగ్ నెట్వర్క్ డిజైనింగ్ ఓకే ఇక్కడ వన్ నుంచి వన్ ట్వంటీ సిక్స్ వరకు రేంజ్ రేంజ్ చూసారా వన్ నుంచి వన్ ట్వంటీ సిక్స్ వరకు అంటే ఏంటంటే క్లాస్ ఏ ఐపీ అడ్రస్ అంటే వన్ డాట్ 
बैठी ప్రతి క్లాస్ ని ఒక రేంజ్ ఒక ప్రతి క్లాస్ లోంచి ఒక రేంజ్ ని బయటికి తీస్తారు అట్లా క్లాస్ ఏ తీసుకున్నారు అనుకోండి క్లాస్ ఏ లో 10.0.0.1 టు 10.255.255 చూడండి కింద ప్రైవేట్ ఐపి అంటే ఈ 10.1 నుంచి 10.255 అనేది దీని మధ్యలోనే ఉందా క్లాస్ ఏ లోనే దీంట్లో పార్టే కదా ఇది ఇదేమి బయట నుంచి కొత్తగా తీసుకొచ్చింది ఏం లేదు అదవుతుందా చెప్పేది టోటల్ గా క్లాస్ ఏ లో ఇది రేంజ్ దాంట్లో నుంచి ఒక సెట్ ని బయట తీస్తాడు ఓకే ఇంకొకటి క్లాస్ బి లో చూడండి ఇక్కడ వన్ సెవెంటీ టూ డాట్ సిక్స్టీన్ డాట్ జీరో డాట్ వన్ నుంచి వన్ సెవెంటీ టూ డాట్ థర్టీ వన్ డాట్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డాట్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అనేది క్లాస్ బి లో బయట తీసాడు క్లాస్ సి కి వచ్చేసరికి వన్ నైన్టీ టూ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ జీరో డాట్ వన్ నుంచి వన్ నైన్టీ టూ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డాట్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇవి మూడు క్లాసులు మూడు సబ్నెట్ సారీ మూడు బయట ఓకేనా అంటే క్లాస్ సి లోంచి కొంత బయట తీసాడు క్లాస్ బి లో నుంచి కొంత బయట తీసాడు క్లాస్ ఏ లో నుంచి కొంత బయట తీసాడు వీటిలన్నిటిని ఏమన్నాడంటే ప్రైవేట్ రేంజెస్ ఈ ఐపి రేంజ్లు కాకుండా మిగతా ఏ ఐపి రేంజ్ అయినా సరే పబ్లికే ఓకే అంటే క్లాస్ ఏ లో పబ్లిక్ ఐపి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి క్లాస్ బి లో పబ్లిక్ ఐపి మీకు నాయిస్ ఎప్పుడైనా జనరే స్టార్ట్ చేసాము కొంత అంటే ఎంతసేపు అయిందండి మనకి నేను టైమింగ్ వచ్చి చూడలేదు మేబీ ఒక థర్టీ ఫార్టీ మినిట్స్ అయ్యండి వచ్చండి ఏం కాదు మీరు రికార్డింగ్ ఉంది కదా నేను అప్లోడ్ చేస్తాను మీకు దాంట్లో నుంచి మీరు ఒకసారి వినండి థీరీ ఎక్కువ నేను ఏమి ప్రాక్టికల్ చెప్పాలా థీరీ కాన్సెప్ట్స్ ఓకేనా రమాకాంత్ రమాకాంత్ ఇంటర్నెట్ ఇష్యూ ఉన్నట్టు బెంగళూరులో ఇంటర్నెట్ ఇష్యూ ఉందంట సరేలే సరేనా అయితే సార్ ఇదిగోండి పింగ్ గూగుల్ డాట్ కో డాట్ ఇన్ వన్ సెవెంటీ టూ డాట్ టూ వన్ సెవెన్ డాట్ ఇది ఐపి డాట్ కో డాట్ ఇన్ కి అది ఎక్కడ ఏ రేంజ్ అండి ఇది అవును ఇక్కడ వచ్చేసి టెన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ వన్ ఉంది కదా ఇక్కడ టెన్ డాట్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ ఇచ్చేసాడు కదా క్లాస్ ఏ లో క్లాస్ ఏ లో అంటే దీన్ని ఎట్లా చెప్తాం అండి ప్రైవేట్ కి బిగ్ ఎంటర్ప్రైజ్ కంపెనీస్ మీడియం మిడ్ రేంజ్ కంపెనీస్ హోమ్ ఆర్ ఆఫీస్ ఓకే ఓకే స్మాల్ పబ్లిక్ ఐపి అడ్రస్ అంటే ఇంకా క్లాస్ ఏ లో నుంచి తీయడానికి లేదు కదా ఆల్మోస్ట్ మొత్తం ఇచ్చేస్తారు లేదు 1 నుంచి 9 వరకు ఖాళీ లేదు 1 నుంచి 1 
ఇప్పుడు ఇక్కడ వన్ నుంచి నైన్ వరకు తీసుకోవాలా మళ్ళీ లెవెన్ నుంచి లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ అప్ టు వన్ ట్వంటీ సిక్స్ అంతా క్లాస్ ఏ లో ఉండిపోయింది దాంట్లో నుంచి కొంత బయట తీసింది అంటే టెన్ నుంచి అంటే ఇంకా వన్ ట్వంటీ సిక్స్ యాడ్ ఉంది లెవెన్ ఉందా కదా టెన్ డాట్ లెవెన్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ టెన్ డాట్ నేను లాస్ట్ డిజిట్ మారలా ఇంకా ఇక్కడ లెవెన్ అయితే అప్పుడు మీరు అనుకోవాలి అర్థమైంది మీ క్వశ్చన్ నాకు ఇది లెవెన్ వెళ్ళిపోయింది ఇంకా వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఎక్కడ అంతా వాడేసుకున్నట్టే కదా అంటారు లేదు లాస్ట్ డిజిట్ నే చూసుకోండి లాస్ట్ డిజిట్ జీరో నుంచి సారీ వన్ నుంచి ఫస్ట్ ఇది మారుతుంది తర్వాత ఇది మారుతుంది తర్వాత ఇది మారుతుంది లాస్ట్ కి ఇది మారుతుంది అంటే ఎట్లా రాసి చూపించిన ఒకసారి పోతుంది ఆ తర్వాత త్రీ ఆ తర్వాత ఫోర్ ఆ తర్వాత టెన్ ఆ తర్వాత లెవెన్ నేను అన్నది ఈ టెన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ వన్ నుంచి టెన్ డాట్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డాట్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డాట్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇది లేదు మిగతా అన్ని కూడా క్లాస్ ఏలోనే ఉన్నాయి పబ్లిక్ లో అంటున్నా అదే ఇప్పుడు మిగతాది కూడా అంతే ఓకే అయితే మరి క్లాస్ ఏ లో పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఒక రేంజ్ ఏంటి క్లాస్ బి లో ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం అన్నట్టుగా నేను ఏం చేశానంటే గూగుల్ డాట్ కో డాట్ డాట్ ఇన్ అని చెప్పి పింగ్ చేస్తే అది ఐపీ అడ్రస్ చూసారా వన్ డాట్ వన్ సిక్స్టీ త్రీ కి పోతుంది వన్ డాట్ వన్ సెవెంటీ టూ డాట్ టూ వన్ సెవెన్ అనేది ఒకసారి రేంజ్ చూడండి వన్ సెవెంటీ టూ అనేది ఈ రెండింటికి మధ్యలో అంటే క్లాస్ బి క్లాస్ క్లాస్ బి లో పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఇది ఓకే ఆ తర్వాత అమెజాన్ డాట్ ఇన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ వచ్చింది ఓకే ఫిఫ్టీ ఫోర్ అంటే క్లాస్ అది పబ్లిక్ అయిపోయింది కదా ఫిఫ్టీ ఫోర్ అంటే అవును ఓకేనా పింగ్ మరి చూసారు ఇది ఇన్స్టాగ్రామ్ త్రీ అంటే ప్రైవేట్ లేదు టెన్ అంటే ప్రైవేట్ టెన్ నుంచి టెన్ త్రీ అంటే ఓకే 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 రైట్ ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి బాగా అందుకనే డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే ఓకే రైట్ అర్థమైంది మీరు గూగుల్ లో ట్రై చేసిన ఎగ్జాంపుల్స్ దొరకవు గూగుల్ డాట్ కామ్ వన్ సెవెంటీ టూ డాట్ టూ వన్ సెవెన్ వన్ సెవెంటీ టూ డాట్ టూ వన్ సెవెన్ అనేది కూడా ఇది ఇక్కడదే నాకు ఏదన్నా క్లాస్ సీలో ఒకటి వస్తుందేమని చూస్తున్నా ఇట్లా ప్రతి వెబ్సైట్ కూడా పబ్లిక్ ఐపీ తోనే రన్ అవుతుంది అది ఏదో ఒక క్లాస్ సంబంధించిన పబ్లిక్ ఐపీ అయి ఉండాలి ప్రైవేట్ ఐపీ ఏది కూడా మీరు గూగుల్ లో చూడలేరు బయట గూగుల్ లో అవునా అసలు నా సర్వర్ ఐపీ ఏంటి నా ఇంటర్నెట్ ఐపీ ఏది చూపించాను కదా ఇందాక నా ఇంటర్నెట్ ఐపీ ఏంటి వన్ సెవెంటీ టూ వన్ నైన్టీ ఫోర్ అంటే ఇక్కడ వచ్చేస్తే గో టు హియర్ వన్ సెవెంటీ టూ వన్ నైన్టీ ఫోర్ క్లాస్ బి లో ఉంది అవునా ఏది క్లాస్ బిలో ఉంది నా ఇంటర్నెట్ ప్రొవైడర్ కూడా నాకు ఇచ్చిన ఐపీ వన్ సెవెంటీ టూ డాట్ వన్ నైన్టీ ఫోర్ అనేది క్లాస్ బిలోనే వచ్చింది నాకు ఆ విధంగా 
ఇంతవరకు అన్నా డౌట్లు ఉన్నాయా గోపాల్ మీకు ఏమన్నా ఏమంటారు ఉన్నారా గోపాల్ ఉన్నాను ఉన్నాను శ్రీనివాస్ లేదు నేను మళ్ళీ చూసాను ఫస్ట్ ఎందుకంటే మధ్యలో ఇది ఈ కాన్సెప్ట్ హైపీ కాన్సెప్ట్ కదా అంత కరెక్ట్ గా అస్సలు ఏం ఐడియా లేదా మీకు ఆహా ఏం లేదు ఈ కాన్సెప్ట్ ఏం ఐడియా లేదు మళ్ళీ నేను రమేష్ దగ్గర చెప్పించుకుంటాను సార్ ఇబ్బంది ఏం లేదండి వీడియో ఒకసారి చూస్తే మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది నేను ఏమీ ఎక్కడికి వెళ్ళి హై ఫండ్ ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా మీకు ఓకేనా ఓకే 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 సరే అండి అయితే బ్యాక్ టు యజూర్ అండి రమేష్ బ్యాక్ టు యజూర్ వస్తే వీనెట్ వీనెట్ అనేది దేనికి అంటే యూ వాంట్ టు డిఫైన్ యువర్ ప్రైవేట్ ఐపి బౌండరీ నాట్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ ఐపీకి మీరు బౌండరీ ఇచ్చుకోవాలి అని అనుకుంటే మీరు ఆ వీనెట్ ని డిఫైన్ చేస్తే మీకు సక్సెస్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ వన్ అని చెప్పి ఇచ్చాను వన్ నుంచి టెన్ డాట్ వన్ డాట్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డాట్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వరకు నేను డిఫైన్ చేస్తాను అని చెప్పి ఇది ఏం చేయాలని డిఫైన్ చేస్తాం ఏంటి అనేది మళ్ళీ చూపిస్తాను మీకు ఓకేనా అయితే ఇది శ్రీనివాస్ అనే నా అకౌంట్ తో నేను లాగిన్ అయ్యి నేను క్రియేట్ చేసుకున్నా సేమ్ ఈస్ట్ యూఎస్ లో ఓకే రమేష్ అని చెప్పి మీరు మళ్ళీ లాగిన్ అయ్యి సేమ్ ఈస్ట్ యూఎస్ లో మళ్ళీ మీరు టెన్ డాట్ ఇచ్చుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఎవరైనా ఎంతమంది అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు ఓకే దానికి ఏం లిమిటేషన్ లేదు ఎందుకంటే ఇది నా బౌండరీ నా ఇంటర్నల్ గా నేను నా వీనెట్ లోపల నేను ఇచ్చుకునేది కాదు కూడదు అంటారా ఇది తీసేసి నాకు ఇష్టం అనుకుంటే వన్ నైన్టీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ జీరో డాట్ వన్ నుంచి వన్ నైన్టీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డాట్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వరకు ఇచ్చుకుంటాను ఇది కూడా వర్క్ అవుతుంది ఓకే ఏదైనా ప్రైవేట్ రేంజ్ నేను మీకు మూడు ప్రైవేట్ రేంజ్లు చెప్పాను ఈ మూడిట్లని మీరు యాజ్యూర్ లో వాడుకోవచ్చు ఎక్కడ వాడుకోవచ్చు వీనెట్ లోపల వీనెట్ లోపల మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే వీనెట్ అనేది మీకు లాజికల్ బౌండరీ దాని లోపల మాత్రమే మీరు ఈ ప్రైవేట్ వాడగలరు మరి బయట సంగతి ఏంటి వీనెట్ వీనెట్ లోపల నుంచి వీనెట్ లోపల నుంచి బయటికి రావాలి అంటే మీకు ఒక పబ్లిక్ ఐపి అన్నా కావాలి లేదంటే ఒక ఫైర్ వాల్ అన్నా కావాలి లేదంటే ఓకే సంథింగ్ ఇంకా మీరు ఏదన్నా సెక్యూర్ ఎన్వాన్మెంట్ బిల్డ్ చేయాలంటే విపిఎన్ అన్నా కావాలి వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ సెటప్ అన్నా గేట్ వే వర్చువల్ ఓకే ఇలాంటి కాంపొనెంట్స్ పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ అసలు ఇవి ఎందుకు ఏంటి అనేవి తర్వాత చూద్దాం ఓకే వీటి గురించి నెక్స్ట్ కమింగ్ క్లాసెస్ లో చూద్దాం ఇవి కాదు మనకు ఇంపార్టెంట్ సో ఫస్ట్ వీనెట్ అనేది ఏంటంటే మీకు అజూర్ లో ఒక రీజియన్ లో మీ ఒక కొన్ని ఒక ఒక ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించి ఒక పది సర్వర్ లో ఇరవై సర్వర్ లో పెట్టుకోవాలనుకున్నప్పుడు మీ మీరు ఆ సర్వర్ అన్నిటిని ఒక ఆర్గనైజ్డ్ వే లో పెట్టి ఒక ఆర్గనైజ్డ్ వే లో ఐపీస్ అసైన్ చేసుకొని మేనేజ్ చేయడానికి క్రియేట్ చేసే ఫస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ Azure is VNet. Hmm. Okay, right? Right? Hmm. Then, you create it. It's simple. You create it. You can go to virtual networks. Okay. Add. Screen, can you see the screen? Yes, I can see the screen. August, sorry, Azure, October 2019, VNet1. Okay, na? name and just mm. logical. That's how it is. October 2019, we have already done it. East US Production VNet1. Mm. Okay, na? East US law. ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ పెట్టుకోవడానికి ఒక వీనెట్ క్రియేట్ చేస్తాను దానికి ఐపీ రేంజ్ ఏమొచ్చు టెన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ జీరో స్లాష్ సిక్స్టీన్ అని ఇచ్చా
ओके ना हेलो सर उन्हें रहा इधर म्यूट करना रहा ओके ओके फोन अच्छी नहीं वेरा फोन है तो क्या नहीं आ पल्ला पल्ला आई थे इकने एक एड्रेस स्पेस एड्रेस स्पेस सीआईडीआर नोटेशन अंटे एंटे व्हाट इस सीआईडीआर नोटेशन दे लास्टलेस इंटर डोमेन राउटिंग नोटेशन ओके अंटे एलाइस था मंटे स्लैश 16 आने चाहिए उनको ने अरेंज इंटे अंटे जीरो जीरो निचे 255 डॉट 255 वर्की मेरे सर्वस पे टच हो अंटे एलाउ तो दे 10 डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट वन टू थ्री फोर फाइव अप टू 255 आता रहा था वन वन अगेन 255 टू वन अगेन 255 एंड सो वन एंड सो वन अप टू 255.255 you will get around 65000 ip addresses okay na ante meeku 65000 kavala meeku palle kada anni vnet lopla ante anta pedda infrastructure am idi anje panukunnappudu yes avunu anje meer annar ankonde ibbande ledhu meer theesukochu vaadukochu restriction em ledhu okay kaani kaani इकड़ इबन देंटी ये वाला ना वोच्ची अटैक जेस पोते अन्य इटली कन्नी तो पोते अंडे ये वाला ना वोच्ची अमना थ्रेट्स अटैक जेस ते अन्य इम्पैक्ट होते मारे प्रोटेक्शन अलगा प्रोटेक्शन अलगा अंडे वीनेट लो पला मेरी चिन्ना चिन्ना सबनेट्स के अंदर डिवाइड जेस कुंटरो सबनेट्स के अंदर डिवाइड जेस कोने इपने इन्वीनेट किंतु इतने ना आईपी रेंजे 10.0.0.0 टू 10.0/16 निचान करने स्लैश 16 नंटे मेरे प्रैक्टिस आस्था उन आदमी पोता दे स्लैश 16 निचा इकड़े इन्हें आस्था नंटे 10.0.1.0/24 निस्ता ओके आज दांतो बाटे ना आज अन वीडिया आईपी रेंजा दांतो बाटे ना स्लैश 24 अन्य क्या था आधा अंतर था अंडे इकट्ठे 16 ही चंगा था कट 24 ही चंगा था अनो अरे आ इस बीच तरह 10 डॉट 0 डॉट 3 डॉट 0 स्लैश 24 अनिस्त कर ओके मी को कॉल ऐलो मान जाते कुन्ना प्रॉपर ना थ्री टाइप आर्किटेक्चर कुत्तों ना हम्म ये तेरी वेब लेयर एप्लीकेशन लेयर और डेटाबेस लेयर है नहीं हम्म देने क्या थी अंडे ओको क्लेयर को ओको का अंडे डिविजन्स लेकना अंडे एप्लीकेशन लेयर लो ये उन्हें ये आ ये कंपोनेंट्स डेटाबेस लो ये कंपोनेंट्स आला अंटला अब ना सो इकने नहीं जैसे नंटे मूड सबनेट लें अप्लिकेशन सर्वस, डेटाबेस सर्वस हैं ये पे ना को मोर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सर्वस होने आने को ना, ओके ना, वाली दिन इन्दु को इतना हैं ये पे ना ये अक्सर क्लियर ये से सिंको सारे क्लियर का उनको पिक्चर है ना, मेरे को इधे इधे, ओके ना, सर अदाउ तो ना, मेरे को आये ना उनको, आये पे रहने गोपाल करके, गोपाल, प्रोडक्शन वीनेट वन अना तीन का आईपी रेंज है मिच्छनो 10.0.0.0 स्लैश 24 अंडे अंडे 10.0.0.1 इंची 10.0.255.255 अंडे अंडे 255 वर्की वाट को चु अनेरे मीनिंग आई थे ने ने ये सेन अंडे बाबू अट्टला का तो ये नो ओके सबनेट क्रिएट ये सेनो इनको के सबनेट क्रिएट ये सेनो इनको का सबनेट क्रिएट है। मोर डिफरेंट सबनेट लेने को क्रिएट जैसे अनो अंटे ना रिक्वायरमेंट उन्हें दे। थ्री थ्री लेयर थ्री टाइप आर्किटेक्चर एप्लीकेशन डेवलपमेंट की। ओके तो एक नए नए जैसे अनो वेब 
subnet 10.0.1.0/24 ante meaning entante 10.0.1.12 10.0.1.255 వరకు దీంట్లో ఉంటాయి అదొతనే దీని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి చూద్దాం సో ఐ విల్ గో టు పోర్టల్ ప్రొడక్షన్ అండర్ సబ్స్క్రిప్షన్ రిసోర్స్ గ్రూప్ మ్యాండేటరీ ఏ లొకేషన్ లో క్రియేట్ చేస్తున్నారు వినెట్ అనేది ఈస్ట్ యుఎస్ లోనే ఓకే వినెట్ అనేది ఈస్ట్ యుఎస్ లోనే ఇది మర్చిపోవకండి మళ్ళీ ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఈస్ట్ యుఎస్ అండర్ స్కోర్ ప్రాడ్ అండర్ స్కోర్ సారీ హైఫన్ వినెట్ వన్ హైఫన్ వెబ్ హైఫన్ సబ్నెట్ వన్ వెబ్ సబ్నెట్ అంతేనా అంటే సేమ్ నోటేషన్ దానికి ముందల కొంచెం స్టాండర్డ్ నోటేషన్స్ ఇస్తున్నా టెన్ డాట్ జీరో డాట్ వన్ డాట్ జీరో స్లాష్ ట్వంటీ ఫోర్ అన్నప్పుడు సబ్నెట్ కి సంబంధించింది అంటే దీంట్లో పార్టే అట్లా కాకుండా నేను ఇక్కడ కళ్ళు మూసుకొని టెన్ డాట్ టూ డాట్ జీరో డాట్ జీరో స్లాష్ ట్వంటీ ఫోర్ అని ఇచ్చాను అనుకో తీసుకోదు అదే చూస్తారా యువర్ సబ్నెట్ ఈజ్ నాట్ కంటైన్డ్ within the address space for virtual network 10.0.0.16 adi subnet anedi vnet ki lopale undali dani byte range lo undakoddu okay gurtu pettukondi so 0 1/24 ante adi dantlo subset subset kabatti meeku 255 ips vasthayi 256 ips vasthayi okay డిడాస్ ప్రొటెక్షన్ అనేది ఏంటంటే వీడు ఇచ్చే ఫస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ ఇది దీని గురించి మళ్ళీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సర్వీస్ ఎండ్ పాయింట్స్ అనేది మెక్ఎఫ్ఏ యాంటీ వైరస్ వేరే యాంటీ వైరస్ ఉన్నాయి కదా వాటి వాటి వై ప్రొవైడ్ చేస్తాయి ఫైర్ వాల్ అనేది మీకు సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఈ మూడిట్ల గురించి మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా నౌ లెట్ మీ క్రియేట్ వినెట్ ఎక్కువ టైం ఏమంటారండి మనకి హార్డ్లీ ఓకే సో రెండో దాన్ని ఏమిస్తానంటే యాప్ సర్వర్స్ సారీ దాని వదిలి టైప్ చేయడం ఈజీ అండి యాప్ సర్వర్స్ టెన్ డాట్ జీరో డాట్ టూ డాట్ జీరో అప్పటి వరకు ఈ రేంజ్ లో మళ్ళీ వాడలేరు ఇంకో చోట ఎక్కడ వాడకూడదా అంటే వాడచ్చు ఇంకొక ఇంకొక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుని దాని లోపల మళ్ళీ db subnet 10.0.3.0/24 ip range వచ్చేసరికి 10.3.0 to 10.0.3.0/24 ఇది రేంజ్ and so on ఇప్పుడు ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అండ్ సో అని ఎంత క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ కి అంటే నేను ఎన్ని ఇలాంటి సబ్నెట్ లు ఎన్ని క్రియేట్ చేయగలుగుతాను రెండు వందల యాభై ఐదు క్రియేట్ చేయగలుగుతాను ఓకేనా కొంచెం పెద్ద సబ్నెట్ లు కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు అది ఎలా అనేది ఒకసారి చూపిస్తాం మీకు ఓకేనా క్రియేట్ అయిందా లొకేషన్ స్పెసిఫిక్ అండి లొకేషన్ స్పెసిఫిక్ ఓకే వినెట్ వన్ ఇది మీకు గో టు అడ్రస్ స్పేస్ మీరు ఏమైనా మాడిఫై చేయాలంటే దీన్ని ఎడిట్ చేసి మాడిఫై చేయొచ్చు ఇక్కడ దీన్ని రిమూవ్ చేసి ఇంకొక రేంజ్ ఇచ్చుకోవచ్చు ఓకే గో టు సబ్నెట్స్ ఆల్రెడీ ఒక సబ్నెట్ క్రియేట్ అయింది ఓకేనా యాడ్ వన్ మోర్ సబ్నెట్ గేట్ వే సబ్నెట్ అనేది మళ్ళీ తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు ఓకేనా ఈస్ట్ యుఎస్ హైఫన్ ఫ్రాడ్ హైఫన్ వినెట్ వన్ హైఫన్ వన్ యాప్ హైఫన్ సబ్నెట్ టూ ఓకే సబ్నెట్ టూ టెన్ డాట్ జీరో డాట్ టూ డాట్ జీరో స్లాష్ ట్వంటీ ఫోర్ ఓకే ఇంకో సబ్నెట్ 
East US hyphen prod hyphen win at one hyphen web hyphen sub three db hyphen db okay. and subnet three ten dot zero dot three dot zero slash twenty four Akra network security group assignable put in network security group in lady gallery subnet and click chain lone cross network security group aim level route table okay. aim level endpoints a on a okay endpoints and the acre connector valley and a okay na? Hmm. subnet okay. delegation is a key subnet with the any quarter on Kunara then like a mention it okay even okay. then a very subnet screen is good Okay, in the Ku as a subnet line the create Jali and day, China scenario and day, web server load the interlock server better on Kone, Ron Mood server on Netla. E mood server lay internet ninchy all an access is there direct guy e modo access a valley. Any gun day, web server low website on North Under Gavati, all on a browser open you see website access saying on a request to cheese server custody. So e server lay put a code internet low. Ping out to Undali and a in short, E server and neatly run run IP on tay. Ok IP of Chesarki, E range low IP on a Inco IP of Chesarki, public IP. Public IP can either serve server create this approve, make our and add this coach public IP. Okay, na? In the Rakadona, the Repotino test testing rep chat down. Atharavata. Atharavata. This web server is not a backend application server. Okay, and the application server is not a web server. Web server is not a DB server. And the internet is not a internet. The internet is not a and the goes on and a web lo bit near internet lo matlati. App lo bit ni a we could internet lo matlado. So madan ala separate yas to and the cane subnet create yes con than goes on. E subnet lo na server lan ni could internet lo bote, e subnet lo na server lan ni coda, e run little to matlati, mundu yanaka. Are they database coaches are key database server lo application to tapa propensual and gavalto matlado? Inca secure on Dali. On a application server in China request of Stene, e server lo respond of the Dapa, Inca wait liki respond of Ante, Inca secure environment. So Dani Koso, Inca separate subnet. E subnets create JC Manuina so Ikaninche of allowed on access as Naranko. Rules and regulations secret Bertha. Rules and regulations secret Bertha. If server is in 3.0. You should not go directly. If mm. server is on 2.0, you should not go directly. And if you can data, drop it. Mm. Okay. That's mm. the If server is sorry, if server is on web web subnet, which is on mm. one, one. You direct access out on a control cell of Italy, what like it won't change the CL network law, routing at la chali. Avani Koda, Okoki Okoki, Nidanga Tarachudo. Ekover came Kadda in the OK Parledu and Ankunte, Mirapi Mante, Ekurta Pastano. Ledu, continue. Pardon, I Gopal Miki, Madangalada, Sari Miru Chipte, than a matrimon of Matra. Almost video 